So guys, welcome back to my channel and for today's video, mag-unbox, mag-setup at quick review tayo nitong Mi TV Stick. Yan. Dahil iba sa inyo nagko-comment dyan, nagawa daw natin ng review yung Mi Box S at dahil medyo pricey siya, naganap ako ng mas affordable na kayang gawing smart TV mong ordinary nating TV. Kaya naharap ko itong Mi TV Stick. At ang isa pa dito, kung di ako nagkakamali, mga, siguro mga last week of July or first week of second week of August na release itong Mi TV Stick. Kaya fresh na fresh ito. Kaya tingnan natin kung kaya ba niyang tapatan yung bilis ng Google Chromecast or ng Mailbox S pagdating sa performance in affordable price. Kaya wag na patagalin, i-unbox na natin to. Bago natin i-unbox itong Mi TV Stick, doon muna tayo sa mismong box niya. Kung ano-ano nga ba yung mga nakaprint dito sa box, doon muna tayo sa may front part ng box. So nakalagay dito yung mismong tura ng Mi TV Stick natin at sa bottom part naman yung mga application na naka-installed o yung mga pwede pang i-install to Netflix, YouTube, Prime Videos at Google Play Store kung saan tayo pwede mag-install. Hindi lang for video streaming o sa panood ng video, pati na yung mga basic games na kaya ng Mi TV Stick natin. At dito naman sa side, nakalagay dito yung mga item na included sa box. At sa other side naman yung 3-step setup. At sa back part naman yung user interface ng Mi TV Stick kapag nakatouch siya sa mismong TV. At onting description about sa Android TV at Chromecast. So ilang naman yung mga nakaprint dito sa box kaya yan box na natin to. Tapusan na natin tong box ng Mi TV Stick natin. At medyo mapakat siya kasi secured na secured talaga siya. So, medyo mapakat yung box niya. So, yan. So, na. So, na natin itong box. At dito na tayo sa mismong other packaging para dito sa Mi TV Stick. So, baksa na natin. So, unang bubungat sa atin itong mga user manual at user guide. Yan. Mga kapel. At sumunod itong USB to micro USB kung saan natin magbibigay ng power supply doon sa mismong TV stick natin. At next one naman, itong power adapter. Ayan. At sumunod itong Bluetooth remote natin para sa may TV stick. At sumunod itong TV stick mismo natin. So, ayan. Ito na nga laman ng box ng may TV stick, itong power adapter USB to micro USB cable, yung Mi TV stick mismo, at yung Bluetooth remote, at yung mga user guide at user manual. So bago natin simulan yung setup dito sa Mi TV stick, isa-isa yung muna natin yung specification na meron ito. Kasi sa specification ng Mi TV stick, meron tayong 1GB of RAM, 8GB of storage, at quad-core Cortex A53 processor, at meron din tayong Android 9 Pie. At ang output resolution niya is 1080p. Dito naman sa Mi TV Stick, meron tayong HDMI at sa bottom part naman, sa side part, meron tayong micro USB. Doon sasaksak yung micro USB para magkaroon ng power supply itong Mi TV Stick natin. By the way, walang included na battery or AAA battery doon sa Bluetooth remote natin. Walang included doon sa box. Kaya kailangan natin mag-provide ng sarili nating battery. Baka kasi makakalimutan nyo kapag nag-set up na kayo. Sa kanyo lang malaman na wala palang battery yung Bluetooth remote natin. Kaya kailangan natin mag-provide para mapagana yung Bluetooth remote. Dahil all set naman na tayo at may battery ni remote natin, i-set up na natin itong Mi TV Stick. So yan, nag start up na yung Mi TV Stick natin. Nasundan lang natin yung setup doon sa mismong screen natin. Then, select lang tayo ng region. Then, okay. Then, skip lang natin dahil hindi mo tayo naka-Android phone ngayon. So, dito natin kung manag sa personal hotspot. Kasi yun yung 
pinangalan ko sa hotspot ko. So, yan. So, type lang natin yung password natin. Then, okay lang natin. Next. Then, connecting na siya. Yan. Connected successfully na sa internet natin. Actually, parang ang dali lang iset up nitong may TV stick unlike dun sa Google Chromecast na need pa ng isang phone at kailangan pa na connect sa same Wi-Fi network. Natiyan, so need natin mag-sign in para makapag-download ng application. Kaya, mag-sign in muna ako. Balikan ko kayo after ko mag-sign in. At yan, nag-sign in na yung account ko sa Gmail. Dito sa may TV stick natin. Yan, then accept lang natin. And yes. Then, continue lang natin. At continue. Turn on. So, medyo mahaba nga lang yung process nung setup dito kaysa dun sa Google Chromecast. Kasi sa Google Chromecast, dire-diretsyo lang. Dito ka lang mag-sign in. Sign in. So, okay. depende sa inyo kung i-install nyo yung mga bloat app dito sa Mi TV box nyo. Pero ako hindi ko na i-install yan para hindi na dagdag space. So, ito yung features ng Mi TV Stick natin. So, powered by Android TV. Pwede tayong mag-download ng mga application from Google Play. Pero hindi lahat ng application is available sa Google Play. Unlike dun sa mobile phone talaga. At we can use the Google Assistant dito sa mismong remote natin. Voice command. Then, pwede rin tayong mag-cast from phone to TV pero kailangan connected yung phone natin sa mismong same wifi tulad sa Google Chromecast. Then next lang natin kapag alam na natin nabasa na natin agree lang.
Actually, napakalino ng 1080p. Pero good na rin yung 720p kung hindi naman ganun kabilis yung sigal natin sa pagpapwersa natin ito. At yan, pwede na yung... Ano yung mga YouTube settings sa mga phone natin sa Smart TV? Meron din dito. Yan. Actually, ang linaw niya. At ang bilis din niyang pumikap sa Wi-Fi natin. Samsung comes out with a lot of new phones, and they do it very quickly. Kama sa buwan natin magplay ng basic games dito sa Mi TV Stick ay pisa lang para ang matest natin ko ako iba yung one gigram sa pagplay ng game so. Hanggang dito na lang muna yung review natin about dito sa Mi TV Stick dahil hindi ko in-expect na malawak pala siya, hindi siya tulad ng Google Chromecast na play mo lang sa phone mo, magpa-play na dito dahil ito pala maraming, maraming setting at pwede kang maglaro ng games na dito minutes mo ito download kaya siguro gawin ko lang ng full review kasi medyo hindi ko kabisado tong Android TV or Mi TV Stick na to kasi first time ko lang magkakaroon itong Android TV kaya let's see Gawin na lang siguro natin ng full review sa susunod para mas maipakita ko sa inyo kung anong-ano nga ba yung meron dito sa Mi TV Stick. Hindi naman sa pag-setup nitong Mi TV Stick, actually okay na okay siya. Napakadali lang niyang isetup. At isa pa, yung remote na to, napakadali lang niyang gamitin sa pag-setup dito. Lalo sa pag-type doon sa screen, okay na okay siya. Unlike doon sa mga smart TV na may remote at magka-type ka sa mga keyboard, ang hirap mag-type. Pero dito, ang dali lang niya mag-type. Pero siguro, ang, ang setup lang dito, medyo matagal lang, unlike sa Google Chrome, kasi na dire-direcho. Dito kasi may mga sign-in pa, may mga agreements pa. Pero okay naman yun. Divide nila sa internet connection nyo yung sa pag-verify ng mga isa sign-in yun account dito sa Mi TV Stick, kung mabis ba internet nyo o hindi. At yun, madila siya i-setup, sundan lang natin yung step. At okay na okay siya. At pag naman sa pre-play ng YouTube videos niya, dahil nga 1080p lang yung sagad niya, actually, okay na okay na siya kahit 720p lang yung pre-play ko kanina. Malinaw na yon dahil 1080p lang yung sagad niya na resolution, unlike sa Mi Box S na 4K yung resolution niya. Pero not bad na rin, malinaw na rin yung 1080p. At ang bilis niyang make up ng signal itong Mi TV Stick. At pagdating naman sa mga games, kasi isang games lang naman yung ginamit ko dito, smooth naman siya, okay na okay. Siguro lahat naman ng games na nasa Play Store nitong Mi TV Stick natin, eh, supported ng 1 gig RAM. Kaya, siguro yung 1 gig RAM malak na yun para sa Android TV Stick. Kaya, let's see na lang siguro sa mga susunod pa, pag ginawa ko to ng full review, ko okay ba yung 1 gig RAM or kulang cool para sa Android TV. Pero, for sure naman na Okay na yung 1GB RAM na yun. Kung pang video lang natin gagamitin, video streaming, YouTube video, okay na okay yung 1GB RAM na yun. So, let's see na lang siguro sa mga susunod. At yung price nga pala niya is 1,789. Sa Lazada ko siya nabili, ilagay ko na lang sa description box yung link para ako sa mga interesado mumili ng Xiaomi Mi TV Stick. At yung store nga pala na yun is dito lang nakabase sa Philippines kasi mas pinili ko na yun para sa warranty nito kung magkaroon man ng problema mas madali kong makokontak at mas malapit kasi meron din naman sa Shopee sa official store ng Xiaomi mas mura doon pero ang inalala ko kasi kung magkaroon man ng problema itong item malaka mahirapan ako mag solid dahil overseas pa yun kaya mas pinili ko yung nasa Lazada para kung magkaroon man ng problema 
madaling kontakin. At yun, hanggang dito na yung video natin. At kung may tanong ka about dito sa MeTV Stick, comment mo lang sa baba para sa next video. Pag ginawa natin ng full review to, masagot ko yun. At, at yun, kung nagustuhan mo yung video na ito, huwag mo kalitong mag-like at mag-subscribe ka na din. And see you on the next video.